Hi, Anna Miriam. Hello.
Hello, Helen. Welcome. Hello. Hello. Welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Nice. Por aquí ya listo. Excellent. Perfect. Nice. Hi, Jorge. Welcome. Hi, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bye, teacher. Nice, nice. Nice to have you, everyone here. Hi, Jennifer. Welcome. Hi, How teacher. Are you? I'm fine. Excellent. Nice, nice. Vamos a ver cómo es la plataforma. Voy comenzando. La cuatro, pero no entiendo cómo hacer una pregunta. Ajá, ¿cuál pregunta es? La primera. Ah, ah, va, va. Esas preguntas las vamos a ver ahora y vamos a tratar de hacer la, la primera entre todos, oiga. Ajá, esas, esas preguntas son las que vamos a ver ahora. Así que ahí vamos a ver la, correct, la, la estructura correcta para, para, para las respuestas que tenemos ahí. Una de todas las que vamos a ver va, van a ser algo similar. Así que ahí la va a poder identificar. Ok. Y Helen, ¿qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma? Vamos, bien decimos. Ah. Voy en el, donde dice examen final, pero me faltan dos todavía, dos. Ah, ok. okay. Pero ya, ya avancé. Ok, nice, nice. Excelente. Y Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo vamos la plataforma? En la 5.3, teacher. En la 5.3, excellent. Nice. Nice, vamos bastante bien. ¿Y Miriam? No, no le escuchamos. Ahí está. Uy, perdón, se lo apagué por encendérselo. No me apague, teacher, por favor. Sorry, sorry. Ya, ya iniciando la cuatro y ahí es el examen. Ah, ok. Perfect. Ok, nice, nice, nice. All right, everyone, thank you so much. Eh, let's see, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo sube el día ahora? Was it complicated? Was it easy? Difficult, BC. Mucho tráfico. <laughs> yes, right. Escuché que como que están haciendo trabajos ahí por Opico y por lo menos de acá de Santa Ana para, para allá, como que no es muy recomendable irse por ahí ahorita. <laughs> sí. Bueno, que creo que es sí. por todos lados, ¿verdad? El tráfico no, no capaz. <laughs> Cabal. Anyways, hay que tener Más que todo en la, en la tarde también. Más que todo en la tarde. Sí, antes en la mañana por los que iban al, 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 a la escuela o al colegio, ¿verdad? Pero ahora es... Sí, ahorita estamos tranquilos, como no uh -huh. han entrado de la universidad, sí. Uh -huh. Todos son clases en línea. Exacto, ya, yeah, exacto. Uh -huh. Pues ya, yeah. let's see. Vamos a ver qué, tan, qué tanto se extiende eso. Ojalá que no mucho, porque... Ya ve. Hay gente que no le gusta la, las cuestiones. Ojalá que no. <risas> uh -huh. Ay, verdad, que no le sí, gusta. Sí, a, a muchos estudiantes que yo tengo prefieren eh, más que todo así presencial, eh, porque dice que se concentra más, que en la casa muchas distracciones. Que, que... Y a mí me gustan más en línea. Ajá. Eh, que eso, o sea, yo creo que hay un 50-50 por ahí, ¿verdad? Hay un 50-50. Siento que en línea uno, uno, uno sabe su tiempo y uno sabe qué tanto avanza, qué tanto le cuesta. Eh, pero sí, con cuestiones ya siento yo más formales como la universidad, como que se acumula todo y aparte si uno trabaja, como que se, se, se complica más la cosa, ¿verdad? Pero, pero sí, acá estamos. Eso es lo, eso es lo mejor y eh, ahí estamos confiando, ¿verdad? Right? Que vamos a ir continuando. <laughs> Hi Carla, welcome. Hi teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. <laughs> Excellent. Nice to have you here. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma? 
Y por el midterm, güey. Por el midterm, ok. Sí. Pero vamos bien, vamos bien. Sí, okay. sí, sí. Esa es la meta, que ahí vayamos más o menos ahí por el midterm y, y, y que vayamos avanzando poco a poco. All right. But yeah, thank you. Thank you so much. All right, people. So we are going to start, okay, and uh, we're going to see a little review about yesterday's uh, topic, okay? And uh, let's see. We're going to see the second part of this topic, which is questions, okay? And I think that's one of the most challenging that we have in the platform because we have a lot of questions in the platform that we have to, uh, that we have to complete, okay? So yeah, I'm going to give you like the general, uh, the general, uh, you know, like structure, okay? The general structure so that you can write uh, your questions on the platform, okay? So yesterday we were talking about some adjectives that we can use to describe a person, okay? For example, uh, we can talk about the hair of a person, okay? Remember, what are some adjectives that we can use for the hair of a person? Because we can talk about the color, right? Podemos hablar del color, but also we can talk about something else about the hair. Vamos a ver, ¿qué me ayuda with some uh, vocabulary words about the hair? Mm -hmm. Curly. Curly hair, excellent. Okay, curly, it's when we have you know, like little things there, like very beautiful, right? Curly hair. What's another one? Long. Aha, uh... uh -huh. long hair. Aha, uh -huh. excellent. What's the opposite of long hair? Mm -hmm. Because we have long hair, and then the opposite, el puesto sería? Short. Short. Short hair, okay, excellent, short hair. Uh, también ahora como le llamamos eh, al pelo liso, así, very beautiful. Uh -huh. Straight. Ah, straight hair, excellent, okay, straight, straight hair. hair. Uh -huh. Straight hair. Now also we can talk about the color, right? Ahí tenemos varios colores, por ejemplo, straight brown, black hair. straight black hair, brown hair, okay. Red hair, blonde hair, blonde hair. Okay, that we don't say yellow hair. No, yellow, no. Okay, in that case, <laughs> we say blonde. Okay, blonde hair. Mm -hmm. Excellent. Uh, also, we have a, when we don't have hair, cuando tenemos cabello, como le llamamos? Uh huh. In English, right? <laughs> como a los pelones. Yeah, exactly. Right, a los pelones. <laughs> right. How, how do we call that? Creo in que usted dijo que era beard, algo así dijo usted. Ajá, por ahí. Uh, Ajá. Bold. bold. Ajá, excellent. Bold. Okay. Bold. Es como una pelota, right? Bold, pero le ponemos la letra D al final. Okay. Bold. Ah. Uh, ¿Esa cuál es? Perdón. Es, es, ya es me calvo. Perdí. Calvo. Ah, y el que usted nos decía que se pronunciaba como pájaro, ese que es entonces. Ah, ese es el. el, el la barba. La barba. Beard. Ajá. Ah, ah uh -huh. ya, uh -huh. ya andaba yo por otro lado. Ese barba, entonces. Ajá, uh -huh. yes. Ah, uh -huh. pues y sí, cuando no tenemos que... cabello sería eh, el bold, uh -huh. Uh -huh. que se dice como una, una pelota, pero con D al final, ¿ok? Bold. Bold, ajá, uh -huh. bold. Uh -huh. Excellent. Eh, then we were talking about the beard, right? Que decíamos que tenemos que tener cuidado de no confundirlo con un pájaro. En este caso es beard. ¿Y cómo se llama esto? Mustache. 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 Excellent. Ok. Mustache. All right. Nice. También hablábamos de eh, las alturas, right? Decíamos que al más pequeño no le podemos decir small, sino que. Short. Short. Ok. Short. Ok. No. Sería, sería la, la primera, right? La, la más pequeña. Short. Ok. Small no lo utilizamos para personas, sino que únicamente para places and objects, ¿ok? But for a person, no, ¿ok? Decirle un small a una persona es decirle objeto, right? But nah, that's not the idea, ¿ok? Let's see, and then a little bit more. Ajá, un poquito más arriba de short, ¿cuál sería? Fairly short. Fairly short, excellent, ¿ok? Fairly short. And then, the next one. Medium height. Medium height. Excellent. Okay. 
medium height. Uh -huh. Que creo que medium height le podríamos decir ahí por unos 50 o unos 60. Por ahí va el medium height, ¿ok? Luego tenemos un poquito más. Pretty tall. Pretty tall, ¿ok? En ese caso, pretty significa bonito, yes or no? No. No, right? En ese caso es eh, como muy, right? Uh, un poquito menos de muy, ¿ok? Pretty tall. And then we have very tall. Very, very tall. tall. Uh -huh. Very tall, que sería lo, lo último, right? Very tall. Ok. Ahora, ¿cómo le digo guapo uh -huh. a un chico? Handsome. Handsome. Ok, handsome. ¿Y a una chica? Gorgeous. Eh, perdón. <ríe> Ese es para ambos, ¿verdad? Ese es para ambos. Ajá. Gorgeous. Ajá. Pretty. Pretty. Ajá. pretty. Acuérdese de pretty woman. Walking down pretty the street. Woman. Pretty woman. Ok. Yeah, we have pretty and also. ¿Cuál sería Beauty. Otro? Beautiful, ajá, uh -huh. beautiful, ajá, uh -huh. beautiful. Ahora, decimos que gorgeous es para ambos y ¿qué otro podemos utilizar para ambos? Tiene que ver con good. Good looking. Good looking, excellent, ok. Good looking. Entonces, eso lo podemos utilizar para ambos. And finally, we have some adjectives related to the skin, right? Bueno, antes de eso vimos eh, algunos, digamos, verbos que podemos utilizar. Por ejemplo, I have a beard, I have a mustache, I have curly hair. Ok. Eh, también hablamos de, de la skin. Ok. Decíamos que podemos decir white skin or black skin. Y para moreno vamos a utilizar brunette. Pero para brunette tengo que utilizar the third person singular. Ok. Que sería I am brunette. Eh, he is brunette or she is brunette or... You are brunette, ok? So we have that one there. Luego también podríamos hablar del color de los ojos, right? So I have uh, black eyes, I have uh, blue eyes, ok? I have brown eyes, ok? Ahí podríamos mencionar, eh, podríamos mencionar varias, eh, podemos mencionar varios, eh, varios, varios colores, right? Depending on the person, okay? Depending on the person. All right. Eh, and then, estuvimos practicando un poquito eh, de escribirnos, right? Así que, ah, también teníamos palabras para nuestra edad. Por ejemplo, young, right? Young. Young. What's the, the one in the center? ¿Cuál era la que teníamos en medio? Antes de viejo. Ajá. Uh -huh. Young. Mirror, no, el de algo así. Middle age. Elderly. Ajá. Ajá. Middle, middle age. age es para el medio, right? Decíamos que más o menos entre unos 30, 50, por ahí anda el middle age. Middle. Eh, and then teníamos sí. elderly, que sería elderly. anciano, right? Elderly. elderly. Ya un poquito, un poquito menos más pesado sería, un poquito más pesado, pero no sería old, ¿verdad? Old, pero casi siempre es muy ofensivo. Lo decimos como elderly, ¿ok? Elderly. Y para eso también vamos a utilizar eh, the verb to be. I am young, I am middle age, eh, I am, I'm an, I'm an elderly, ¿ok? I'm elderly, ¿ok? Perfect. All right, now eh, we're going to practice, but you are going to describe one family, family member, ¿ok? Ayer estuvimos hablando de nosotros mismos. Ahora, very quickly, in two minutes, okay? Write uh, three or four sentences describing a family member, okay? Describe a family member. Ahora van a cambiar los roles. Ahí tengo que poner ya sea he or she. Eh, si vamos a ocupar, ocupar have, vamos a poner he has, okay? Remember the third person singular. He has or she has. Y si utilizo the third person singular, sorry, if I use the verb to be, I have to use he is or she is, okay? So let's pay attention to that part. I'm going to write some examples about my sister. Uh, she is young. Uh, she has straight black hair. Uh, she is pretty tall. And she is gorgeous. Okay. So that's about my sister. Okay. That's about my sister. What about your family member? Okay. 
Remember, we have to use has, or uh, in this case, for he or she, I have to use has. And then I have to use uh, is for he or for she, okay? He or she is. Mm -hmm. Okay. Let's write one, let's see, like three or four sentences about a family member. What? Hello, Silvia. Hello, teacher. How are you? How do you say? Fine, and you? I'm fine. How do you say what? Ah, you have to write uh, three or four sentences describing a family member. Ah, okay. Uh -huh. Describing a family member. Uh -huh. Okay. Yes. Okay. Teacher. Tell me. Pelo canoso. Mm. Let me let me let me write. Let me look for canas. Uh, yeah, you can say gray hair or white hair. Mm. Uh -huh. we, can use, we can use the two options, okay? We can use the two options. Mm. Okay, mm -hmm. thank you. Yeah, no problem. Okay. Okay, one minute more. One minute more. And we are going to use this later. Okay, vamos a utilizarlas más adelante. Nada más quiero que las tengan ahí listas. Y en el camino, cuando vemos viendo las preguntas, puede ir agregando una, una o dos más oraciones. Okay, ahorita nada más necesito una base de por lo menos tres oraciones para que luego poco a poco vaya incluyendo más, right? Y luego la vamos a leer, así que ahí nada más necesito una pequeña base y luego vamos a ir aumentando el número de sentences, okay? All right, so there we have a very short description, okay, of one of your family members. Now we are going to answer some questions, okay? Vamos a ver diferentes preguntas que podemos hacer en cuanto eh, a la apariencia de una persona, okay? We have some general questions and also we have some eh, specific questions, ¿ok? En este caso siempre tenemos preguntas un poco más generales y luego unas preguntas bien específicas, ¿ok? Así que, por ejemplo, si usted habla seguido con un compañero de trabajo acerca de su mother o your brother or your sister, ¿ok? Probablemente si usted nunca le ha enseñado una picture a su compañero, una pregunta que le va a hacer es... What does your mother look like? Okay, look like. En este caso, la frase look like significa como luce. Okay, what does your mother look like? Okay, what does your mother look like? Also, ahí podemos cambiarla por cualquier persona. What does your brother look like? What does your boyfriend look like? What does your girlfriend look like? Okay, what does your son look like? Okay. Cuando le hacen ese tipo de preguntas, usted da una descripción así súper, súper general, ¿ok? Así como la que usted acaba de escribir, usted decide qué le va a contar a la persona y qué no le va a contar, ¿ok? Eso, eso es, es parte de su, de, su, de, su, de su libertad, ¿ok? A la hora de responder. Entonces, eh, me va, ahorita le voy a preguntar de qué, de qué family member va a hablar y luego le voy a hacer esta pregunta, ¿ok? Let's see. Rosario, what is your family member? ¿De qué family member hizo sus, sus oraciones? My mother. Ah, okay. So, what does your mother look like? Tell me. Uh, my mother is black face. Uh -huh. She she's elderly. Uh -huh. She's long gray hair. Uh 
Hero. Uh -huh. She's medium height. Uh -huh. uh, only that. Yeah. Okay, perfect. Uh -huh. Perfect. In the case of the hair, she has a long gray hair. Okay, she has. She uh -huh. has. Uh -huh. She has. Excellent. Okay. Now, that is a very general description. Okay. Ahí Rosario me dio una, una descripción bien general y he decidido qué contarle. Right. Ahora voy con otra persona. Let's see. Um, let's see, let's see, let's see. Jorge, who, uh, who is your family member? Is mother, uh, mother, mother teacher. Okay, so what does your mother look like? Uh, my mother is beautiful. She uh -huh. has a chalk black hair. Uh -huh. She is middle high. Uh -huh. And she has black eyes. Uh -huh. And she has white skin. Okay, perfect. Excellent, okay? Excellent. So in that case, it's a general description, okay? Ahí no me están preguntando específicamente sobre algo, sino que de manera general, ¿ok? De manera general. Otro tipo de pregunta que es muy parecido a este es how, ¿ok? How does your mother look like? Que al final de cuentas es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, nada más que con un WH word diferente, ¿ok? Pero la pregunta es la misma, ¿ok? No cambia para nada. It's the same question, ¿ok? Now I'm going to ask again to a different person. Let's see. Uh, Mayra, uh, let's see Mayra, uh, who is your family member? Good evening, uh, my daughter. Your daughter, okay. My daughter. So how uh, does my daughter. Your... Yeah, let me ask a question. How, how does your daughter look like? Uh -huh. uh, she has curly black hair. Uh-huh. Um, she has black eyes. Uh -huh. uh, she is uh, short, short, I Yeah, short, excellent. Uh -huh. Short. Uh -huh. Okay, perfect. Uh -huh. okay. Nice, nice, okay. So that is a general, that's a general description, okay. Para eso tenemos ese tipo de preguntas de... Eh, de eh, apariencia general, okay, de apariencia general. Now, let's move on with a different question, okay. Esta pregunta puede ser un poco específica, pero al mismo tiempo eh, es parte de, de la apariencia general, okay. Por ejemplo, eh, does she have red hair or does he have black hair, okay? Si alguien no lo menciona en su description y yo soy interesado, right? Usted puede preguntar. Does she have red hair? Does he have red hair? Okay. Lo voy a, voy, primero le voy a hacer esa pregunta a alguien de look like. Y si no me menciona el cabello, le voy a preguntar. Okay. Let's see. Uh, Helen. Eh, who is your family member, Helen? My brother. Okay. How does your brother look like? My brother has got curly black hair. Hair. And black eyes, he is more older than me. Uh -huh. He, uh, my brother is 29 years old. Uh, he is medium height and he has brunette. And he is brunette. Uh -huh. He ah, is sí. brunette. Okay. He Excellent. is brunette. Okay. Bueno, wow. entonces voy a imaginar que no me dijo el, el color de cabello. So le voy a preguntar. En este caso lo voy a cambiar por he. Eh, does he have red hair? Huh. Eh, no, no, he doesn't. Excellent, okay. Now he doesn't, okay. Now he doesn't. Y ya luego ya me dice, he has black hair, okay. Ya me, me, me especifica más, right? Solo por si casualidad fuese rojo, right? Usted puede decir, yes, he does, right? Porque la pregunta está con das, entonces me tiene que responder de igual manera con das. En la plataforma usted puede hacer que vea la respuesta con das, ¿ok? Entonces eso ya le da un poco de idea de cómo va a hacer la pregunta, ¿ok? Y va a haber una pequeña explicación la cual tiene que utilizar también para hacer la pregunta, ¿right? Pero aquí podemos ver esa parte. Ahora probablemente no se va a encontrar, eh, eh, no se va a no encontrar únicamente con una pregunta así, sino que, eh, what color? 
Eh, let me see. What color eh, is, eh, vamos a poner aquí, is his hair. Ok, en caso de que estábamos hablando con Helen de su hermano. What color is his hair? Ok, y ahí ya me dice, ah, his hair, eh, or he has black hair. Ok, or his, eh, eh, his hair is color black. Ok, también eso podría ser una, una pregunta. En algunos casos, si la persona dice el nombre, ok, vamos a inventarle un nombre ahorita, vamos a ponerle Juan. Podría ser, what color is Juan's hair? Ok. What color is Juan's hair? Ok. Ahí ponemos nada más el nombre y luego le ponemos un apóstrofe S, el cual significa de, ok, el cabello de Juan. Ok, el cabello de Juan. Entonces, ahí va a depender. Si en la plataforma nos da un nombre, en la respuesta tenemos que utilizar el nombre en la pregunta. Ok, pero si solo nos dice he, she, or I, en ese caso únicamente eso vamos a utilizar. Right? Entonces, hay que tener un poco de cuidado en, en esa parte. All right? Entonces, eso es en cuanto al cabello. Right? Eso es en cuanto al cabello. También puede ser que una persona tenga algunos accesorios, like me, that I wear glasses, ok? Nosotros no utilizamos use, sino que decimos wear, ok? Eh, por, ejemplo, eh, por ejemplo, si usted usa brazaletes o, o relojes, uno en español dice, ah, yo uso reloj, eh, yo uso maquillaje, yo uso aretes, yo uso una gorra, right? But in English, we don't say use. In English, we say wear. Ok, ese sería el verbo, wear, ok, que sería vestir. I wear glasses, ok, I wear a bracelet, I wear a watch, ok, I wear makeup, ok. En caso de las chicas, eh, se usa el, el maquillaje, tenemos que decir wear, ok. I wear wake up, or she wears wake up, um, also... Eh, a cap, ok, una gorra I wear a cap I wear a t-shirt, ok I wear pants, ok I wear shoes, ok para toda cuestión que tenga que ver con, con arreglo personal, accesorios eh, ropa incluso hasta el perfume ok, todo eso decimos wear ok, wear, no decimos use ok, use sería el, el verbo en español, pero en inglés tendría que ser wear uh -huh. wear entonces de igual manera, verdad Does she wear glasses? Ah, yes, he does. Oh, sorry, yes, she does or no, she doesn't. En el caso de eh, Rosario, does your mother wear glasses? Yes, my mother is. My mother is wear, use wear glasses. Ajá, uh -huh. my mother wears glasses. Ajá, uh -huh. wears, wears glasses. Ajá, uh -huh. excellent. All right, perfect. Uh, let's see, in the case of Helen, does your brother wear glasses, Helen? Um, repítamelo otra vez uh -huh. Does your brother ah. wear glasses? Uh -huh. eh, no, he doesn't uh -huh. No, he doesn't Okay, excellent And Jorge, does your mother wear glasses? Yes, she does Yes, she does, excellent Okay, yes, she does So There we have different uh, different answers, okay? And different okay. opinions as well, okay? Different answers and different opinions. All right. Um, let's see, let's see, let's see. Yeah, okay. There we have uh, those type of questions, okay? Ahí en la plataforma tenemos que tener cuidado. Si nos dice un nombre de una persona, vamos a utilizar el nombre de la persona en la pregunta, okay? Eso es un pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta. Y el apóstrofe, ok, el apóstrofe es, que es muy importante. Y esa sería como la estructura general, por así decirle, eh, del tipo de preguntas que tenemos, ok. Por ejemplo, what does your mother look like? Or what does she look like? Ok, si no, si no dice my mother en la plataforma, tal vez tendría que ser con she nada más o con he, ok. What does he look like? What does she look like? Ok, or how does she look like? How does he look like? Ok. Eso sería nada más el primer paquete de preguntas que tenemos. Ok. Let's see. Another example. Cuando hablamos de la edad. Cuando usted conoce a alguien. Hey, how old are you? Ok. How old are you? Ok. Que allá es una pregunta bien personal. Right. Ah, I'm 27 years old. Ok. I'm 27 years old. Entonces ahí ya, ya la, la, la pregunta cambia. Right. How old are you? Ah, I'm 27 years old. 
Utilizo are porque estoy hablando de you, right? Pero ¿qué pasa si utilizo she? O my mother, for example. ¿Qué sería con are o con cuál sería? Uh -huh. How old is? Ah, is, exactly. Ok. Todo va a depender del sujeto, right? How old is your brother? How old is your father? How old is your cousin? How old is your teacher? Or how old are you? Ok. How old are you? Si utilizamos you, ahí ya la pregunta tendría que ser con are. Ok. Are. In this case, how old is, and then I say the name of the person. Ok. Or the, the family member. Ok. Let's see. Silvia. Eh, usted escribió un párrafo, right? Acerca de un family member. Who is the family member? No, no le, no le escucho, sorry. <laughs> uh -huh. My mother. Okay, how old is your mother? My mother is 76 seven, seven, years old. Okay, 76 years old, okay. Allá no le estoy preguntando una, 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 una descripción general, sino que algo más específico, right? Así que, excellent, thank you. Let's see someone else. Uh, Mirna, eh, ¿de quién escribió el párrafo, Mirna? Uh, my mother. Okay, how old is your mother? My mother um, is going to be 79. 79. 79. Uh -huh. 79 years old. Uh -huh. Years old. Years old. Excellent. Uh -huh. Nice. Uh, let's see, Ana Miriam. ¿De quién escribió el párrafo, Ana Miriam? My sister. Your sister. How old is your sister? My sister. Uh, she? No. Is. Is. Uh, 50 years old. 50 years old. Okay, excellent. Uh, does she wear glasses? Uh, no. No, she wears. <laughs> no, she doesn't. Uh -huh. Very simple. Uh, uh -huh. No, she doesn't. Mm -hmm. okay. Excellent. Okay, she nice. Doesn't. Uh -huh. she doesn't. No, she doesn't. Nice. Okay, nice. So, if you look at this case, ya el párrafo que escribió prácticamente no me lo dice, sino que es nada más una partecita, right? Así que si usted no había escrito sobre la edad, ya puede agregar una oración extra por ahí, ¿ok? Acerca de la edad de la persona. Tell me, Silvia. Allí donde eh, ha puesto age, dice, how are you? Pero y abajo no sería how is all. Ah, how sorry, 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 sorry. Yeah, that's true. Uh -huh. Yeah, thank you. <laughs> thank you. So me, me había comido el old. Uh -huh. Me había comido el old. Yeah, thank you. Uh -huh. <laughs> How old is she? How old is he? Uh -huh. Excellent. Yeah, thank you. I'm sorry for that. <laughs> Tenía hambre, creo que cuando estaba escribiendo. Okay. Welcome. <laughs> Don't <All> worry. Right. <laughs> All right. Let's see. The next step. Height. Okay. Height. Remember the height? Okay. The, para este caso tenemos diferentes maneras de responder. Okay. Podemos utilizar the adjectives que tenemos, que sería short, fairly short, medium height. Pretty tall or very tall. O podemos decir específicamente la medida, right? En el caso de la conversation decíamos que ahí tenemos feet. Pero nosotros podemos utilizar meters and centimeters. Okay? Meters and centimeters. So, la pregunta más común sería how tall are you? Okay? How tall are you? Pero cuando ya sería de another person, igual, okay? Igual que en el caso de how old uh, is she? We are going to change the verb to be. Okay, how tall is he? How tall is she? Okay, so we need to change that a little bit. Now, how do you say how tall you are? There are different options. You can say, um, medium height. Okay, that's one option, okay. You can say the adjective, I am medium height, I'm short, I'm fairly short. Uh, or I'm very tall. Okay, you can say the adjective or you can say I am a one point, in my case, 1.75 centimeters. Okay, 1.75 centimeters. Okay, or you can say one meter and 75 centimeters. Okay, there are different options. I'm going to write that one too. Um, 
one meter and 75 centimeters. Centimeters, okay? So yeah, I have three options, okay? I have three options to say my height, okay? Tengo tres maneras diferentes en las que puedo decir eh, mi, mi altura, okay? I can say a general description, a, a general adjective, or I can say very specific, okay? Puedo decirlo muy, muy específico. All right, let's see. How tall are you? Vamos a ver, how tall are you? Eh, Carlos, Carlos Alfonso, how tall are you? Do you know? Okay, I am medium height. Yes. Mm -hmm. In one, one point seven, seventy. Okay, one point seventy meters. Mm -hmm. Sorry, centimeters. Uh -huh. Centimeters. Yes. Excellent. Okay, excellent. ¿De quién había escrito el párrafo, Carlos? Eh, my mother. Okay. Do you know how tall is she? Eh, she is. She is eh, medium height. She is medium height. Okay. She is medium, medium height. height. Uh -huh. Okay. Medium In that case, height. that's nice. Okay. No, no, no necesitamos saber, pero no lo voy a preguntar, ma'am, how tall are you? Okay. <laughs> Sino que ahí podemos decir, por eso tenemos los adjectives también, ¿ok? Para utilizarlos, decir short, curly short, eh, medium height, eh, pretty tall or very tall, right? Excellent. Thank you, Carlos. Uh, let's see. Eh, Carla Beatriz. Let's see, Carla. How tall are you? Carla Beatriz Morales, tell me, how tall are you? If not, I'm going to move on with, uh, let's see, Marlon. Good evening, teacher. Good evening. Uh, do you know how tall are you? I'm 1.77 centimeters. Okay. 1.77 centimeters. Okay, excellent. Uh, who is the paragraph about? Your paragraph. Who's your family member? Uh, my mother. Okay. How tall is she? How tall is your mother? She is uh, one meter um, 16 centimeters. 16 or 60? 6. 60. 60. Ah, okay. Perfect. Okay. One meter. Uno sesenta. Uh -huh, uh -huh. One okay. meter and 60 centimeters. Okay. Excellent. Thank you, Marlon. Okay. Thank you. So that's the other question. Okay. That's the other question. That's about height. Okay. Finally, we have the color of the hair. Okay. Ya teníamos, eh, perdón, tenemos preguntas del cabello en general. Okay. Ya habíamos visto del color del cabello, right? Like eh, what color... Uh, sorry, what color uh, is uh, your mother's hair, okay? What color is her hair or his hair? In this case, we can also ask about how long, okay? Que tan largo, okay? Esa es la pregunta que hacemos, how long, okay? En ese caso, como estamos hablando del cabello, estamos hablando de un objeto, vamos a utilizar it. Entonces, para ese caso, vamos a utilizar is, okay? Siempre. So, how long is your hair? How long is her hair? Okay, en caso estamos hablando de una persona mujer. How long is his hair? Okay, it depends, right? It depends. So, let's see. Uh, let's see, Yesenia. How long is your hair? You can say my hair is, and then you say um, how long. I... Medium. Uh -huh. No. Medium. Uh -huh. Medium. Medium. Uh, medium. Uh -huh. no. Medium. Uh -huh. You can say like medium, okay? Because we have like like short, medium, and also long, right? We can also say that. Uh -huh. Long. And who's the family member that you chose? Nathan. Your? Your son? Yeah. My nice son, mi sobrina. 
Ah, your nephew. Sorry. Uh -huh. My, your nephew. Mm -hmm. Mm -hmm. So, what? Uh, how long is her hair? How long is your nephew's hair? It is very short. It is short. very short. Uh -huh. It is very short. short. Uh -huh. Excellent. Okay. Thank mm -hmm. you. Let's Thank see, you. Miguel Angel. Uh, how long is your hair, Miguel Angel? It is it's medium, medium hair. It's medium, uh -huh. it's medium, it's uh, medium. It's medium. And who's the family member that you chose? Uh, my mother. Mm -hmm. How long uh, is her hair? Uh, my mother is uh, a, short, a short hair. Short hair, okay, perfect, uh -huh. excellent, nice. And um, then we have these other two questions, okay. What color are your eyes? Okay. Or if we're talking about someone else, what color is, and then, uh, sorry, are, because eyes are plural, okay? Eyes are plural. So what color are uh, your sister's eyes, for example, or your brother's eye? Or if you say the name of the person, like in the, in the case, like, like, I don't know, Alejandro, what color are Alejandro's eyes, okay? En ese caso no estamos hablando de Alejandro, sino que de los ojos de él, okay? Es por eso que eh, el verbo tiene que ser con are, okay? Porque no estamos hablando de Alejandro, sino que estamos hablando de los ojos de él, okay? Por eso va en plural, okay? What color are eh, your eyes or your brother's eyes or your husband's eyes, okay? Etc. Let's see one example. Uh, Carlos Enrique, what color are your eyes, Carlos Enrique? My color eyes is black. Okay, my eyes are black. Are, okay. Are. Uh -huh. okay, my eyes are black. Excellent. And who's the family member that you chose? The king, the king is the parrafo. My or the, the my king sister. Ah, your sister. Okay. So, what color are your sister's eyes? Your uh, her color, her eyes is green. Ah, okay. Her eyes are green. Uh -huh. Her eyes are green. En ese caso, como igual, estamos hablando de los ojos. Eh, son plurales, ok, entonces utilizamos R. Uh -huh. Utilizamos R. Eh, let's see, Mirna. What color are your Hello. eyes, Mirna? My eyes are light brown. Ah, light brown, ok. And who did you write the paragraph about? My mother. Ok, what color mother, are your mother's eyes? My mother are you eye black. Okay, my mother's eyes are black. Uh -huh. Uh -huh. Excellent, okay, excellent. All right, and then we have the same question about the hair, okay? Ya habíamos visto de cómo preguntar eh, del cabello, right? But yeah, these are some questions that we have over there, okay? Now, in the platform, you have the answer, okay? Ahí tiene la respuesta, entonces usted tiene que ver eh, cómo hacer la pregunta. Okay, por ejemplo, my brother is 26 years old. Entonces, ¿cómo es la pregunta para la edad? ¿Quién se acuerda? Tenemos how long, how what color. How old is your brother? How old is your brother? How old is he? Okay, how old is your brother or how old is he? Ahí escuché que me dijeron how, how old is he. How old is, how old is your brother? Uh -huh. How old is your brother? Okay. Ahora, en este caso, algo muy importante también a tomar en cuenta es que no tengo que poner el signo de pregunta, ¿ok? Porque si se fijan, después de la rayita de la respuesta, tengo ya el signo de pregunta. Entonces, no tengo que poner el signo de pregunta. ¿ok? Así que tengamos cuidado con eso. Y eh, algo más de tomar en cuenta es que como al inicio de una oración siempre tenemos, o una pregunta, siempre tenemos el signo de pregunta, ¿ok? Así que es muy importante eh, utilizar, tratar de utilizar el signo de pregunta, perdón, el signo, el, el, la, la primera letra mayúscula, sorry, ¿ok? La primera letra mayúscula. Acá no tengo que utilizar puntos porque no es, no, es, no es oración, sino que es pregunta, pero el signo de pregunta ya me lo da el ejercicio. Así que 
Ahí tengo que poner atención en esta parte. All right. Eh, vamos a ver, en el caso de Sharon, ¿ok? Acá no me dice ni he, ni she, ni nada, sino que me dice Sharon, ¿ok? Sharon. Entonces tengo Sharon. que utilizar a Sharon en la pregunta. Ajá. ¿Cuál es la pregunta para el cabello? ¿Quién se acuerda? What color is Sharon's hair? What color? Ajá, what color, ¿ok? Y luego, como estoy hablando de Sharon, voy a poner is. Ajá. What color is, y luego pongo el nombre, right? Sharon's, Sharon's. Sharon's hair. Y le pongo la, la, el apóstrofe porque eso es lo que estábamos hablando, right? What color okay. is Sharon's hair? Ok, excellent. Entonces, si se fijan, ahí estoy utilizando eh, eh, Sharon porque la respuesta me da a Sharon, ok? Si me dice he o she en el caso de la número 4, entonces ahí tengo que utilizar, eh, de, de la misma manera, tengo que utilizar he o she, ok? Así que así es como tenemos que realizar todas esas preguntas. Okay, son 10 preguntas para todas estas oraciones. Uh -huh. ¿Qué es lentes? Ah, lentes. Eh, lentes de contacto. Ah. Ajá. Uh -huh. Yeah, we have here. She wears contact lenses. Uh -huh. She wears contact lenses. Uh -huh. yeah. Yes. Okay. All right. So, that's how we have, a, that's how we do uh, this exercise, okay? Now, in order to finish, okay? Ya para ir finalizando, ahora sí vamos a leer nuestros párrafos, okay? Creo que solo como tres personas me lo dijeron, pero ahora vamos a trabajar en grupo, okay? Ahora, algo que quiero que hagan es lo siguiente. Vamos a ver el párrafo eh, que yo les hice acerca de mi hermana. She is young. She has straight hair. All right. Entonces, aquí tenemos la description de mi hermana, right? Ahora, veamos qué elementos yo no puse y háganme preguntas acerca de esos elementos. Uh -huh. What color are you? Uh, her, her eyes. Ah, perfect. What color are her eyes? Ah, her eyes are black. Uh -huh. How tall is she? How tall is she? Ah, she is pretty tall. Uh -huh. Mm -hmm. Another question? ¿De algo más que no mencioné? How old is she? Ah, how old is she? Ah, she is 22, I think. <laughs> she's, 20, <laughs> she's 22 years old. <laughs> I think, I don't know, I don't remember. <laughs> uh, <Okay>. <laughs> <laughs> All right. So, eso es lo que van a hacer, ¿ok? Vamos a poner atención a lo que digan nuestros compañeros. Y si a mi compañero se le escapó decirnos un detallito de la descripción, ahí mismo le hacemos la pregunta, ¿ok? Hey, classmate, eh, how old is, you know, how old is your sister? How old is your brother? ¿Ok? Pero si nos dijo todo y no nos dejó ninguna pregunta, pues ni modo, right? Ahí ya no podemos seguir. But, si se le escapó una cosita, ahí le podemos hacer la pregunta, ¿all right? So, All right. Uh -huh. Excellent. So we're going to work in groups. Cada uno toma turnos para leer sus párrafos y luego hacemos questions. Okay. So we're going to have, vamos a tener seis minutos para esto. Okay. Six minutes and then vamos a regresar a la parte principal acá. Okay. Por favor, acepta la invitación. And let's ask questions. A esta Daisy también. Ah, ok. Ok. Eh, so, the first one? ¿Quién va primero? ¿Ah? Va, ahí voy primero. Ok, go for it. Va, este, eh, I want to tell you about my mother. 
-huh. My mother has white skin. She has curly brown hair. She's pretty and she has made him high. Her eyes is brown color and she wears glasses. She wears glasses. Uh -huh. She wears glasses. Uh -huh. Only. Okay. I have a question. Mm -hmm. Tell me. <laughs> How long is her hair? Ah, uh, her hair is uh, long. Ah, okay, perfect. Uh -huh. Nice. Long. Nice, nice. Any other question for her? Your mother, your mother works? Does your mother work? Uh -huh. yeah. Does your mother work? What? That's your mother work, pardon. That's uh -huh. your mother work. Works? Is trabajar? Yeah. Mm -hmm. See? Si? Ah, eh, not my mother eh, don't work. Don't work. Uh -huh. She doesn't okay. work. Uh -huh. She doesn't work. Yes. Come. She doesn't work. Uh -huh. She is ama de casa. Housewife. Has. Ay, porque están las. Housewife. Housewife. Excellent. Okay. Nada más hay un detallito, Housewife. Silvia. Cuando hablemos de eyes, sería en plural. Siempre are. Okay. Are. Her eyes are. Uh -huh. Yeah. Excellent. Uh, okay. okay. Thank you. Next person. Okay. Thank you. Good job. Uh -huh. Bye, ¿quién más? <laughs> Bye, my brother has curly black hair and black eyes. He is medium height and he is brunette. He is 29 years old. Ah. No nos dejó nada. Ah. Entonces ahora va Silvita, entonces. Ajá, ya. Nos dejó callado. Nos dejó callado. Sí. Ah, sí. Ah, sí. Dice, dice, dice Carlos que tiene problemas de conexión, así que no cree que va a poder leer el párrafo, pero... Bueno, Ajá. And, uh, que vaya Mirna. Ajá. Ok. Mirna. Mirna. Ok. My... 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 Hello. Hey. <risa> Hello. 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 Hello, teacher. You finish? <risa> you finish. Yes. yes. <risa> nice. 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 ¿Qué tal? ¿Hicieron bastantes preguntas o no? Bastante, teacher. Muchas, o, teacher. O, 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 o les dejaron sin preguntas, porque en otro grupo todo el párrafo ya tenía listo todas las preguntas. No, aquí hicimos preguntas, teacher. Ah, ok, excelente. ¿Alguna duda en cuanto a la estructura de las preguntas? Teacher, una cuestión. Ajá, tell me. Cuando digamos el caso, cuando son este, si usa lentes. Ahora usted el, el war y entonces pero se responde como como dasen o como war como eh, digamos la manera corta de decirlo es con dasen verdad por ejemplo o con das eh, digamos si fuese con he yes he does or no he doesn't pero uh -huh. la manera más larga también de decirlo es decir eh, no eh, he doesn't wear glasses uh -huh. ahí utilizamos la oración completa uh -huh. Ah, pues no, dejémosle en no yeah. chidasen. <ríe> sí, es, es más fácil. Para ella sería no chidasen. No chidasen, excelente. Uh -huh. Así no, es. Uh -huh. Y uh -huh. si decimos no usa lentes, no chidasen glass. She doesn't wear glasses. Uh -huh. uh, no chidasen uh -huh. wear glasses. Uh -huh. el, el, el verbo que decimos de vestir, ¿verdad? Wear. Uh -huh. Uh -huh. El wear. Ese lo utilizamos para make up, para perfume, eh, para accesorios, ok, para cualquier cosa que tenga que ver con ponerlo en nuestro cuerpo, ahí utilizamos con wear. Uh -huh. Y el how tall sería is she tall. Ah, también podemos decir is she tall, uh -huh. eh, solo que cuando le pregunta how tall, eh, ahí la, la respuesta va a ser una oración completa, ¿verdad? Por ejemplo, si le preguntan how tall is your mother, 
Ah, she is, y ahí dice, she is short, she is medium height, she is very tall, ok. Ahí dependiendo del adjetivo que usted quiera utilizar, o si quiere utilizar la medida exacta. She is 1.65. Fine. Mm -hmm. Excellent. Mm -hmm. Excellent. Yes. All right. Nice people. Nice. Okay. Vamos a regresar Thank al grupo you. principal. Okay. No problem. Okay. Welcome back. Thank you. All right, people. Nice. Veo que ya pudimos hacer bastantes preguntas. Okay. Eso me alegra. Okay. Que ya seguimos preguntándole a nuestros compañeros. Okay. Nice. Ahora, para finalizar, veo que nos quedan un par de minutitos por ahí. Eh, bueno, ya les mostré la parte de la plataforma, ¿verdad? Recuerde que eh, si usted puede adelantarse, pues mucho que mejor, ¿verdad? Ahí, este, si usted se adelanta, puede ir avanzando poco a poco. Ya podemos hacer la 4.6 y también podemos hacer eh, la 4.8, ¿ok? En la que vamos a completar eh, los espacios nada más con una palabra o con una frase, ¿right? Eso tiene que ver con el vocabulario que acabamos de aprender, que sería pretty tall, o blonde hair, ¿ok? O incluso nos puede decir la edad, ¿ok? Hay varias maneras en las que podemos complementar esto. Y ahí de, va a depender de lo que nos diga eh, el audio, ¿ok? Así que nada más tenemos que escuchar, identificar el adjetivo, ¿ok? El adjetivo de lo que acabamos de estudiar y complementar las oraciones. All right? Está bastante, bastante fácil. Así que usted lo puede realizar, ¿ok? Luego, eh, nada más nos vamos a quedar ahorita describiendo fam famous people, ¿ok? Vamos a hacer uno nada más para, para quedarnos así con emoción y ya mañana continuamos con otros, ¿ok? Let's see, Barack Obama. How can we describe Barack Obama, people? He is or he has, tell me. Uh -huh. How can we describe Barack Obama? He has a black skin. He has a black skin, ajá. Uh -huh. He is, uh, he is very tall. He is very tall. Uh -huh. Slim. He is hair. slim or thin. Uh -huh. Her hair is short. Ah, he has a short He's hair. Short black hair. Uh -huh. uh -huh. His hair is uh -huh. short. His hair curly. is short. His hair is black. His hair is black. Por ahí decían curly. Creo que sí es un poco curly. Uh -huh. Yes. Uh -huh. How old is, is he? Is your you eyes know? black? Is your eyes black? Uh -huh. En ese caso sería de él. Sería his eyes are black. Uh -huh. uh, his he, eyes he, are black. Okay. How old is he? Do you know? Ooh. Oh. Mm. All right. <laughs> I think, yeah. Probably his middle age. We can say that, right? His middle age. Uh -huh. And let's see. Um, does he have a mustache? No. She doesn't. No, he doesn't, right? No, he doesn't. Um, does he have a wife? Yes. yes. Uh -huh. yes. Yes, yes, he does. Uh -huh. Yes, he does. Ah, yes. Michelle, Michelle Obama. Yes, he does. Uh -huh. Yes, he does. Excellent. Okay, another person. Shakira. Uh -huh. She's beautiful. She's beautiful. Beautiful. Uh -huh. Is that very short? She's very short. Yeah, she's very short, actually. Yeah, she's very short. His hair is so long. Uh -huh. His hair is long. Uh huh. And core. And? Core. Long, long and, hair. Uh, and brown. Cool brown. hair. Uh -huh. Ah, curly hair, okay. Uh -huh. Uh -huh. Curly hair, uh -huh. What else? She hair is red. Her hair is red in, 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 in un tiempo fue red, right? Oh, okay. Uh, blonde, uh, blonde probably. Blonde. Uh -huh. Right <laughs> now, right now, I think it's blonde. Okay, or, or like brown and blonde. I think I don't know. <laughs> uh huh. She is from Colombia. She is from Colombia. She is from Colombia. Uh huh. And uh, is she artist? She has... She's an artist. Uh huh. She has what? She is a singer. 
She's a singer. She's, she's she is a mother. She's a model. Uh -huh. She has uh, two children. children. Uh -huh. She has two no. children. Uh -huh. She's white she skin. Is, uh, is she white skin saying. or brunette? White skin. white skin. Yeah, she's white skin, right? She's white skin. Okay. And yeah. uh, she can dance, of course, right? She dance. Well, she can dance. Right? Yeah, she she can she's dance. a beautiful dancer. Okay. Excellent, people. Nice. Okay. Tomorrow we are going to continue uh, describing more people. Okay. Para que se nos vayan quedando ahí los adjectives. Creo que ya los manejamos bastante bien. Y para, y le voy a hacer preguntas de lo que acabamos de ver. Okay. Así que, nice job. Thank you for your participation. Okay. Have a good night and I hope to see you tomorrow. Okay. Bye bye. Good night. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Yeah. Bye bye. tomorrow. Si tienen problemas para hacer la, 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 el ejercicio de la plataforma, me mandan un mensaje y yo le envío con gusto. Okay. Okay. Gracias. Thank no you. Problem. Thank you very much. Bye. Bye. bye.